。明初名将中，西平侯穆英有一个特殊的身份，他是明太祖朱元璋的义子。朱元璋收养的义子不少，但论功劳和忠诚，只有穆英，无人能出其右。穆英替朱元璋镇守云南，成为大明朝最坚实的南部长城。朱元璋曾言道：“我而镇守云南边陲，大明无西顾之忧。”不过，穆英离世后仅仅五年后。朱元璋却将穆英长孙穆斌扣在印天，名为学习，实为质子。那么，穆英是不是如朱元璋所说的那样，解决了大明西顾之忧呢？朱元璋又为什么扣留他的长孙作为人质呢？穆英早年不姓穆，而跟随朱元璋姓朱。朱元璋自己的孤儿经历，让他对孤儿有一种特别的怜悯之情，因此他将遇到的不少孤儿都带回了家，成为他的养子。朱元璋的义子有二十多人。比较著名的有李文忠、穆英等，其中李文忠是朱元璋姐姐的儿子，而穆英则是一个不知道父母为何人的孤儿。至正十二年，朱元璋在路上遇到了一个小乞丐，看着他，朱元璋想起自己那段举目无亲、孤苦可怜的经历，于是将这个小乞儿带回了家。小乞儿生父母不详，甚至连名字也没有，朱元璋就为他起名朱文英。由于朱元璋常年在外四处奔波。照顾他的重担就落在了朱元璋的妻子马氏身上。当时朱元璋夫妇还没有自己的孩子，马氏就将朱文英视如己出。朱文英虽小，却聪慧机敏，极善分析，深得马氏喜爱。而对朱文英来说，兵荒马乱之际，将他收入家中，抚养他长大成人，教授文学武功，朱元璋夫妇的恩情，更是他一生都还不完的。朱文英到了十二岁，就长得体魄渐大。嚷着吵着要跟朱元璋领兵打仗。一三六二年，十八岁的朱文英接替徐达镇守镇江，后又跟随汤和攻打福建，虽未见有奇功，却也学到了不少知识。与蓝玉一样，朱元璋对年轻的朱文英重在培养，将他安置在徐达、汤和等名将身边，汲取经验，日后留作他用。洪武元年，他跟随胡廷瑞打陈有定，作为汤和的生员，他在分水关立了功。朱元璋为了表示赏赐，要他恢复本性。朱元璋此举的目的不仅是赏赐，更有政治上的考量。当时，朱元璋正在筹备建国事宜，他的长子朱标也已长大成人，在朱元璋称帝后，必然会以朱标为太子。而那时，作为朱标哥哥的朱文英就处在极为尴尬的位置上。对于朱元璋的对手来说，朱文英这张牌足以引发大明内部的争斗。甚至导致朱元璋父子与朱文英刀兵相见，因此恢复穆英本性，既有利于朱元璋的统治，也能起到保护穆英人身安全的作用。一三七零年，朱元璋大封功臣，缺乏功绩的穆英仅为镇国将军。然而，朱元璋却将穆英放在大都督府任职。当时，大都督府是明朝军队的指挥机构，相当于现在的国防部。凡是在大都督府当差的官员，皆是朱元璋的亲信以及重点培养对象。故而，穆英官位虽低，却是少有的实权派。在大都督府，处事果断的穆英与勇武刚强的蓝玉最受朱元璋赏识。尤其是穆英，少年老成，极为稳重，凡是经过他处理的军务，无一错误。史书称他年少敏敏，判决无滞，不愧为文武全才。论官阶，他已经是从一品了。洪武十年，邓玉做征西将军，他做征西副将军，打土蕃，因此受封为西平侯。次年，他被升拜为征西将军，再征吐蕃，拓地数千里。洪武十四年，穆英来到了他命定的大理。这年，云南的梁王起兵叛乱，朱元璋派蓝玉、傅有德和穆英前往征讨。穆英活捉梁王的大将达李麻于曲靖的白石江，奠定了全胜的基础。其后，次年闰二月，他进军大理，活捉大理的七酋段氏，又击溃了土酋杨直围攻昆明的部众二十余万。朱元璋把傅有德与蓝玉召回京师，刘穆英在云南坐镇。他在坐镇云南的期间，除了在洪武二十年与二十二年镇压了百夷巨酋斯伦发的两次反叛以外，把军政民政都办得井井有条，所啃的心田有一百万亩以上。他喜欢读书，好闲理事，却是中书宰相之才。可惜朱元璋为了需要一个像他这样的人放在云南，便让他长期留在云南了。一三九二年，太子朱标病逝于应天。
从小与朱标亲如兄弟的穆英遭受不住如此打击，中风倒下，在回到昆明认所后随即病亡，年仅四十八岁。穆英死后，朱元璋嚎啕大哭，特命将其灵柩归葬应天。在穆英灵柩运回京城时，朱元璋亲自前往迎接，当众追封穆英为乾宁王，允诺穆英子孙世代镇守云南，永不更替。在谈到穆英时，朱元璋总会自言自语。他在云南，我无西顾之忧啊。而在云南当地，也流传着一句民谣：“襄王死后，孰为我父，孰为我母。”可见，在朱元璋和云南百姓心中，穆英的地位非常高。可是，仅仅五年后，穆英的长孙承袭爵位的穆胜之子穆斌却被朱元璋留在了应天，名义上是跟随朝廷大儒学习，实际是一名质子。在穆斌之后。几乎历代穆家国公都会主动将子孙送去京城，充作沟通的桥梁。作为大明最强的藩镇，穆家在云南拥有绝对的权力，手握近十万兵马，历经父兄三代，持续掌控云南。朱元璋不能将穆家对大明的忠诚寄托在穆英及其子孙的感恩上。穆英在时，朱元璋并不担忧；可穆英病逝后，朱元璋害怕穆家后代与他的子孙越走越远，想要永久控制穆家。质子是最佳的选择。除了留下穆家之子外，朱元璋及其后继者也会不断地通过封赏、联姻的方式笼络穆家。靖难以后，朱棣将女儿长宁公主嫁给穆英的四子穆欣，以此消除了穆胜的防备之心。而在封赏上，朱元璋更是毫不吝啬。穆英长子穆春常年跟随他四处征战，长大成人后。朱元璋特命穆春就任后军都督府千事，在群臣皆建议穆春世职时，朱元璋力排众议，当即说道：“穆英我儿，穆春我家的孩子，无需测试。”也许是这一系列手段起了作用，也许是穆家原本就忠心耿耿，无论怎样都会世代效忠明朝。穆英之后，穆氏家族子孙世袭前国公，世代镇守云南。剑桥中国明代史中记载。镇守云南的穆氏家族，使云南彻底成为明朝的一个省，也使它成为汉文明的一部分。关于云南穆家的故事有很多，比如金庸先生的《鹿鼎记》有提到过云南穆王府的小王爷穆建生及小郡主穆建平，这两位都是虚构人物，但穆天波却有其人。穆天波在崇祯元年承袭前国公的爵位，当时只有十岁，等他渐渐长大掌权后，大明王朝却变了天，明朝灭亡的消息传到云南。穆天波的日子变得异常艰难，云南各地开始叛乱，不再慑于穆王府的威严。穆天波甚至一度被逼离开了穆王府。再后来，南明的永历帝朱由榔被迎到了云南，继续与清军对抗。穆天波依旧对朱由榔忠心耿耿。顺治十五年，清军进入云南，穆天波跟随朱由榔逃到了缅甸。缅甸王莽白要求朱由榔引周水盟誓，朱由榔明知有诈却不敢拒绝。第二天，朱由榔派穆天波等人去颍州水盟誓，结果他们刚到就被缅甸士兵包围。英国历史学家哈威所著《缅甸史》对穆天波之死写得非常详细。穆天波死前奋起还击，连杀九名缅兵，壮烈殉国。就这样，最后一代前国公穆天波殉国，结束了穆氏家族在云南长达二百六十年的统治。随着大明王朝的灭亡，穆氏家族也随之陪葬。《明史·穆天波传》对穆天波之死评价极高，说他是洪武勋旧同国忠实者